আসসালামু আলাইকুম স্যাটারডে পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত স্কুল ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি আমরা কিভাবে ইউজ করব সেই সম্পর্কে একটা বেসিক ইনস্টলেশন পদ্ধতি আজকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো প্রথমে আমাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমাদের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করতে হবে তো লগ ইন করার পর আমাদের সামনে মূল ড্যাশবোর্ডটি ওপেন হবে তো আমাদের এই সফটওয়্যারটি ইউজ করার জন্য আমাদের প্রথমে কিছু বেসিক ইনস্টলেশন প্রয়োজন সেই জন্য আমাদের প্রথমে যেতে হবে একাডেমিক ইয়ার সেট করার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ভিতর একাডেমিক ইয়ারে এ গিয়ে আমাদের অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে একাডেমি ইয়ারটা সিলেক্ট করব বা টাইপ করব কোন একাডেমিক ইয়ার আমি এখানে লিখছি দু হাজার উনিশ বিশ এই একাডেমিক ইয়ার আমি এখানে সেট আপ করবো দু হাজার উনিশ বিশ আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এবং স্টার্ট ডেট ইন ডেট অটোমেটিক এখানে জেনারেট হবে আমাদের একাডেমিক ইয়ার অ্যাডেড হয়ে গেল এরপর আমরা চলে যাব ইনস্টিটিউট অর্থাৎ সেটিংয়ের ভিতর ইনস্টিটিউট এখানে যে গিয়ে আমাদের ইনস্টিটিউশন যে সেট আপ প্রয়োজন সেটা আমরা যেগুলো দরকার সেগুলো করে নেব তো প্রথমে আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো ইনস্টিটিউট নেম তো ইনস্টিটিউটের কী নেম হবে সেই নেমটা আমাদের এখানে দিতে হবে তো আমি এখানে দিচ্ছি হলো সাটি স্কুল এরপর ইনস্টিটিউট শর্ট নেম মানে এই ইনস্টিটিউটের শর্ট নেমটা কী হবে সেই শর্ট নেমটা আমরা দেব তারপরে যদি আমরা লঘু লঘু ফ্যাবিকন এগুলো দিতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে দিতে পারি আর ওয়েব লিঙ্ক ইমেইলটা আমরা দিতে হবে আমাদের ওয়েব লিঙ্কটা অপশনাল ইমেইল ফোন নাম্বার এগুলো আমাদের দিতে হবে এগুলো রিকোয়ারেড কারণ এগুলো আমাদের লাগবে ইমেইল ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস আমাদের যে একাডেমিক ইয়ারটা সেট আপ করলাম সেই একাডেমিক ইয়ারটা আমাদের এখানে দিতে হবে এই জন্য আমরা প্রথমে একাডেমিক ইয়ার গিয়ে একাডেমিক ইয়ারটা আমরা সেট আপ করে নিলাম যাতে আমাদের ইনস্টিটিউট সেট আপ করতে আমাদের সহজে হয়ে যায় ইনস্টিটিউট টাইপটা কীরকম হবে বল বয়েস এবং গার্লস বা বয়েস গার্লস দুটোই তারপর আমাদের যেটা সেটা উইক ডে কোন কোন দিন আমাদের ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকবে সেই ক্ষেত্রে তারপর আমাদের ইনস্টিটিউট স্টার্ট শিফট যেগুলো থাকে সেই শিফটের টাইমটা আমাদের সেট করে দিতে হবে তো আমরা এখানে শিফটের টাইমটা সেট করে দিচ্ছি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স টাইপ কী হবে এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স টাইপ কী হবে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড টাইপ এগুলো সবগুলো আমাদের সেট করে দিতে হবে প্রথম অবস্থায় আমাদের নেই জন্য আমরা সবগুলো নান করে রাখছি এরপর সব কিছু আমাদের ঠিকঠাক থাকলে ফন্টেন্ট যদি আমরা নিতে চাই তাহলে ফন্টেন্ট সেট করে নেব আমার সেফ বাটনে ক্লিক করব সেফ বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ইনস্টিটিউট সেটিংটা আপডেট হয়ে যাবে আমাদের ইনস্টিটিউট সেটিংটা আপডেট হয়ে গেল আমরা ফাইভ আইকন এবং লঘুটা আমরা দিতে চাচ্ছি এই জন্য আমরা ফাইভ আইকন এবং লঘুটা সিলেক্ট করছি এক্স্যাক্ট লঘু লাগবে এই জন্য আমাদের এক্স্যাক্ট লঘু ওয়াইড হাইট সব কিছু এক্স্যাক্ট হতে হবে আমাদের লঘু সব কিছু ঠিকঠাক চলে আসলো এরপর আমরা যেটা যাবো সেটা হচ্ছে টিচার অর্থাৎ আমাদের টিচার অ্যাড করার জন্য আমরা টিচারে যাবো টিচারে গিয়ে আমরা অ্যাড নিউ করবো এখান থেকে আমরা টিচারের নেম দিব টিচারের ডেজিগনেশান দিব টিচার নেম এবং ডেজিগনেশান দেওয়ার পর টিচারের কোয়ালিফিকেশান কী সে কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করছে তার সর্বোচ্চ কোয়ালিফিকেশানটা এরপর ডেট অফ বার্থ অবশ্যই ডেট অফ বার্থটা জয়েন্ট ডেটের আগের হতে হবে অর্থাৎ ডেট অফ বার্থটা পুর আগের হতে হবে জয়েন্ট ডেটটা ডেট অফ বার্থের পরে হতে হবে ইমেইল ফোন নাম্বার জেন্ডার রিলিজন আইডি কার্ড নাম্বারটা কীরকম হবে সেটা আমাদের দিতে হবে জয়নিং ডেটটা আমি বললাম যে ডেট অফ বার্থের ঠিক পরের ডেট হতে হবে আগেরটা হওয়া যাবে না অ্যাড্রেস অপশনাল আমরা দিতে দিতে পারি ফটো সিগনেচার এগুলো অপশান আমাদের এখানে যদি আমরা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড অর্থাৎ লগ ইন ইনফরমেশান দিতে চাই তাহলে অবশ্যই তাকে ইমেলটা দিতে হবে যদি আমাকে না দিতে চাই তাহলে ইমেলের দেওয়ার দরকার নেই আমার সেফ বাটনে ক্লিক করব তার আমাদের টিচার অ্যাড হয়ে যাবে টিচার অ্যাড আমাদের সাকসেসফুলি ডান আমাদের টিচার প্রোফাইলে গিয়ে আমরা যদি দেখতে পারি যে আমাদের টিচারের ফুল প্রোফাইল সিস্টেম এখান থেকে আমাদের টিচারের ফুল ইনফরমেশান আমরা প্রিন্ট করে নিতে পারি আমাদের 
ফুল ইনফরমেশন প্রিন্ট করতে পারি আবার ইটি সার ইনফরমেশন আমরা এডিট করতে পারি এডিট বাটনে ক্লিক করে আমাদের সবকিছু আবার এডিট করে নিতে পারি এবং আইডি কার্ড এখানে যেটা আছে আইডি কার্ড সেট আপ করার জন্য আমাদের আইডি কার্ড টেমপ্লেটটা আগে সেট সেট আপ করে নিতে হবে এটা আমি পরে দেখাচ্ছি কীভাবে আমরা আইডি কার্ড টেমপ্লেট সেট আপ করবো এরপর আমরা যাবো একাডেমিকে একাডেমিকে গিয়ে প্রথম আমরা অ্যাড করবো ক্লাস প্রথম আমাদের ক্লাস অ্যাড করতে হবে এই জন্য আমরা অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করে ক্লাসের নাম দিব আমি এখানে ক্লাসের নাম নাইন দিচ্ছি নিউমারিক একটা ভ্যালু দেবো ক্লাসের এবং এটা রিকোয়ারেড অবশ্যই দিতে হবে গ্রুপ আমি কোন গ্রুপের নেব সায়েন্স আর্টস অথবা কোনোটি না সবার জন্য সেক্ষেত্রে আমি নাম দিতে পারি তো আমি নাম দিয়ে এটা সেভ করব অর্ডার সিগনেসটা দিতে হবে অ্যাড করলাম আমার ক্লাস অ্যাড হয়ে গেল আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার ক্লাস এখানে অ্যাড হলো এখানে দেখবেন স্ট্যাটাস যেটা বলতেছি স্ট্যাটাস বলতে বলতে হচ্ছে এখানে অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ ক্লাসটা অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে কি না এবং এডিটে ক্লিক করলে আমাদের এডিট হয়ে যাবে ক্লাস আমরা যদি এডিট করতে চাই এডিট করতে পারবো এবার আমাদের করতে হবে সেকশান অর্থাৎ ওই ক্লাসের কী কী সেকশান থাকতে পারে তো সেকশানটা আমাদের সেট করে নিতে হবে এর জন্য আমরা অ্যাড নিউ সবগুলো সময়ে ক্লাস যেভাবে অ্যাড করছি সেকশান সাবজেক্ট একই রকমভাবে আমাদের অ্যাড করতে হবে তো প্রথমে আমি দেখলাম হলো ফার্স্ট সেকশান ক্যাপাসিটি এই সেকশানে কতজন স্টুডেন্ট থাকতে পারে সেই ক্যাপাসিটিটা দিলাম এবং ক্লাস কোন ক্লাস নাইন এবং কোন টিচার এটার আন্ডারে থাকবে অর্থাৎ কোর্স কোর্ডিনেটর যেটাকে আমরা বলি আর কি সেকশান অ্যাড হয়ে গেল এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো সাবজেক্ট অ্যাড করব সাবজেক্টে গিয়ে সাবজেক্টের নাম দিলাম বাংলা সাবজেক্টের কোর দিলাম এবং এটা কোর না ইলিভেটিভ সাবজেক্ট হবে সেটা আমাদের দিতে হবে ক্লাস এবং টিচার নেম সাবজেক্ট আমাদের অ্যাড হয়ে গেল এরপর আমার যাবো হলো ফি সেট আপে অর্থাৎ স্টুডেন্ট অ্যাড করার আগে আমাদের ফিটা সেট করে নিতে হবে ওই ক্লাসের জন্য এই জন্য আমাদের ফি সেট আপে গিয়ে আমাদের অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ গিয়ে আমি অ্যাকাডেমিক ইয়ার সিলেক্ট করবো যেটা আমার অ্যাকাডেমিক ইয়ার ছিল উনিশ বিশ ক্লাস সিলেক্ট করবো আমি ক্লাস নাইন টাইপ হলো কী টাইপের ফি নিবো আমি অ্যাডমিশান এবং ফির নাম হচ্ছে হলো এক্সাম ফি এবং এক্সাম ফি কত টাকা আমি সেটা দিয়ে দেবো এখানে দিয়ে আমি এখানে এই ফিটা সেট করে নেব ওই ক্লাসের জন্য সেম ক্লাসের জন্য আমি ফিটা সেট করে নেব এরকমভাবে আমি একাধিক ফি সেট করে নেব ওই ক্লাসের জন্য আমি আর একটা ফি সেট করছি মান্থলি ফি সেট করছি এবারে টিউশন ফি এবং টিউশন ফিটা আমি মান্থলি কত টাকা করে দিতে হবে ওই ক্লাসের জন্য সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবং অ্যাড করে নিলাম আমি ফি সেট করে নিলাম আমি দেখতে পাবো যে কী টাইপের আমি ফি সেট আপ করেছি এখানে নাইন ক্লাসের অ্যাডমিশান মান্থলি এরকম ফি কী টাইপের ফি আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবো আমরা আপডেট করতে পারি এখান থেকে ফি সেট আপ যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আর কি এরপর আমরা যেটা করব আমাদের এখন মেন কাজ হবে স্টুডেন্ট অ্যাড করা মানে স্টুডেন্ট অ্যাড করার জন্য যেগুলো দরকার আমাদের মোটামুটি সব কিছু হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজ হবে সেটা হলো আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাড করা স্টুডেন্টে গিয়ে আমরা অ্যাড নিউ করে এখানে স্টুডেন্ট নেম দেবো আর ডেট অফ বার্থ মানে বেসিক যেগুলো দরকার সেগুলো পূরণ করব অর্থাৎ আমাদের এখানে লাল স্টার মারা আছে এগুলো বলতে বোঝাচ্ছে এগুলো রিকোয়ার্ড এগুলো আমার দিতেই হবে সো ওগুলো আমাদের দিতে হবে আমার ইমেলটা আমি বললাম যে ইমেলটা আমরা কখন দিব যখন আমরা এই স্টুডেন্টকে লগ ইন অ্যাক্সেস দিব অর্থাৎ এই স্টুডেন্ট যখন লগ ইন করবে কোন এই সাইটে যখন লগ ইন করার অ্যাক্সেস দিব তখন তাকে ইমেল দেবো যদি আমরা লগ ইন অ্যাক্সেস না দিই তাহলে ইমেলটা দিব না আর এখানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা অবশ্যই দিতে হবে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস না দিলেও চলবে কিন্তু পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা আমাকে দিতে হবে ক্লাস নেমটা আমি সিলেক্ট করার সাথে সাথে ওই ক্লাসের কি কি ফি আছে আমার এখানে ইনফরমেশানে চলে আসবে 
কি কি ফি আছে আমার এখানে ইনফরমেশন আসলো আমি দুটো ফি সেটআপ করেছিলাম একটা আদার্স একটা হলো मंथলি টিউশন ফি এবং টোটাল আমার কত টাকা ফি এটা এখানে চলে আসলো এবং এখানে যদি আমি এই স্টুডেন্টকে লগইন ইনফরমেশন দেই সেজন্য তার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে দিলাম দেই আমি স্টুডেন্ট অ্যাড করে দিলাম আমার স্টুডেন্ট অ্যাড হয়ে গেল এবং স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আমার এখানে নোটিফিকেশন আকারে দেখে দিল যে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এত আমার স্টুডেন্ট অ্যাড সাকসেসফুলি অর্থাৎ স্টুডেন্ট ইনফরমেশন অ্যাড করা আমার হয়ে গেছে এখন আমি স্টুডেন্টের প্রোফাইলটা দেখব আমি স্টুডেন্টের প্রোফাইল দেখব যে স্টুডেন্টের তার ইনভয়েস তার অ্যাটেন্ডেন্স তার মার্ক তার ক্যাশ কত টাকা ফি ছিল কত টাকা দিয়েছে আমি টোটাল ইনফরমেশনগুলো আমি দেখতে পাব এটা করেছি দিয়ে কত টাকা করেছি সব কিছু এবং অ্যাটেন্ডেন্স যেহেতু আমার এখনো অ্যাটেন্ডেন্স নেই নাই মার্ক অ্যাড করি নাই ইনভয়েস এখনও কোনো বিল দেয় নাই পেমেন্ট করি নাই এবং ক্যাশ ইনপুর থেকে আমি দেখবো যে স্টুডেন্টের কী কী ক্যাশ জমা আসে বা কী কী ক্যাশ দেওয়ার কথা বা কী কী ফি দেওয়ার কথা সেগুলো আর কি এমন আমরা দেখতে পাবো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হলো স্টুডেন্টের আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার জন্য আমরা অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করব এখানে গিয়ে আমি ক্লাস সিলেক্ট করব কোন ক্লাসের কোন সেকশানের এবং কোন ডেটে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিতে যাচ্ছি আজকের ডেটে সো ওই স্টুডেন্ট নাম এবং রেজিস্ট্রেশন সহকারে তার রুল নাম্বার এবং কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত সে স্টে করলো এখানে সেই টাইমটা আমি দিয়ে দিলাম যে সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সে স্টে করছে এবং এখানে তিন আওয়ার দিয়ে দিচ্ছে স্টেইং আওয়ার হচ্ছিলো থ্রি আওয়ার আমি অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিলাম স্টুডেন্ট আমার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে আমি এখন স্টুডেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সটা যদি দেখতে চাই আমরা সেম আমি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্সে গিয়ে আমরা এখানে ক্লাস সিলেক্ট করব সেকশান সিলেক্ট করব এবং আমার স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স এখানে আমার লিস্ট চলে আসবে সে প্রেজেন্ট ছিল অ্যাবসেন্ট ছিল এবং কত আওয়ার সে ওখানে স্টে করেছে সম্পূর্ণ ইনফরমেশান একরকমভাবে আমরা এমপ্লয়ের অ্যাটেন্ডেন্সও নিতে পারি আমরা যদি এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্সে যাই আমি এমপ্লয়ি বলতে এখন একজন আমার টিচার এমপ্লয়ি এখানে আছে তো ওনার আমি এখানে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি নেওয়া হয়ে গেল এবং উনি উনি কতক্ষণ পর্যন্ত স্টে করেছিলেন তার টোটাল ইনফরমেশানটা আমি এখান থেকে পাবো এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স থেকে অর্থাৎ তিনি তিন ঘন্টা স্টে করেছিলেন ওকে তো অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমটা এরকম আমরা এভাবে স্টুডেন্ট এবং এমপ্লয়ির অ্যাটেন্ডেন্সটা নিতে পারি এরপর আমার প্রমোশান অর্থাৎ আমি ক্লাস নাইনের স্টুডেন্টকে ক্লাস টেনে প্রমোট করব ক্লাস টেনে তুলে দেব তো সেক্ষেত্রে আমি ক্লাস নাইন সিলেক্ট করলাম প্রমোশান ফর্ম কোন ক্লাস থেকে আমি প্রমোট করব এবং ডে সেশান সিলেক্ট করলাম দু হাজার উনিশ বিশ এবং সিলেক্ট করার সাথে সাথে ওই সেশানের ওই ক্লাসের স্টুডেন্টের লিস্ট আমার নিচে চলে আসলো আমি একটা স্টুডেন্টই আমি অ্যাড করেছিলাম এই একটা স্টুডেন্টকে আমি নিউ রুল নাম্বার দিয়ে বা নিউ রুল নাম্বার দিয়ে আমি কোন ক্লাসে প্রমোট করব সেই ক্লাসটা আমি দিয়ে দেব তো আমি এখানে ক্লাস সিলেক্ট করছি ক্লাস টেনে তাকে আমি প্রমোট করে দেব এবং সেকেন্ড সেকশান ডেতেই এবং দু হাজার উনিশ বিশ সেকশানে আমি তাকে প্রমোট করে দিলাম আমি প্রমোশান দিয়ে দিলাম আমার সাকসেসফুলি মেসেজ দিল স্টুডেন্ট প্রমোশান সাকসেসফুলি অর্থাৎ এখন যদি আমি স্টুডেন্ট গিয়ে গিয়ে আমি যদি ক্লাস টেন সিলেক্ট করি পিকে ক্লাস টেন সেকশান আমি সেকেন্ড সিলেক্ট করলাম তাহলে আমার এখানে স্টুডেন্ট লিস্ট আমার চলে আসলো ওই স্টুডেন্টটা এবং স্টুডেন্ট প্রোফাইল ভিউয়ে আমি যদি যাই তাহলে ওই স্টুডেন্ট পূর্বে নাইনে থাকতে কত টাকা পে করেছিল যেহেতু আমি কোনো পে করি নাই এবং টোটাল ইনফরমেশানগুলো সে নিয়ে নিয়েছে সব ইনফরমেশান নিয়ে তাকে জাস্ট নতুন ক্লাসে আপ করে দেওয়া হয়েছে ওই ইনফরমেশানগুলোই থাকবে ওই স্টুডেন্টের জন্য ওকে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো একটা ফি কালেক্ট করব অর্থাৎ ফি নেবো একজন স্টুডেন্টের ফি নেবো এই জন্য আমি ফির ভিতর গিয়ে ফি কালেকশানে যাব এর ভিতর গিয়ে আমি ক্লাস সিলেক্ট করব আমি ক্লাস নাইনের স্টুডেন্টের ফি নেবো সেকশান ফার্স্ট ডে সেশান হলো দু হাজার উনিশ বিশ স্টুডেন্ট আমার একটা আছে আমি স্টুডেন্ট নিলাম এবং কত টাকা তার ডিউ ছিল যেহেতু টোটাল ডিউ হলো দু হাজার টাকা আমি কোন টাইপের নিব কোন টাইপের ফি নেব আমি এখান থেকে নিব আমি মান্থলি নিব মান্থলি ফি আমার অ্যাড করা আছে টিউশন ফি টিউশন ফি ছিল এক হাজার টাকা আমার এখানে এক হাজার টাকা চলে আসলো
আমি ওটা অ্যাড করে দিলাম এরকমভাবে আমি আদার্স ফির ভিতরে আমার এক্সাম ফিটা ছিল ওটাও অ্যাড করে দিলাম দুটো ফি আমি চাচ্ছি যে না আমি এই এক্সাম ফিটা এক হাজার ছিল আমি নয়শো টাকা দিব অ্যাড করলাম তাহলে এখানে তার নয়শো টাকা আসলো এবং টোটাল উনিশশো টাকা এবং ফিটা আমি সেভ করে নিলাম ফি বাস কোনো ডিউ ছিল না আমার একটা ইনভয়েস প্রিন্ট হলো তার ফুল ইনফরমেশান দিয়ে সে কী কী টাকা পে করেছে কত টাকা পে করেছে তার একটা ইনফরমেশান দিয়ে আমি একটি এখন যদি তার আমি প্রোফাইলে যাই স্টুডেন্ট প্রোফাইলে যাই তাহলে দেখবো দু হাজার টাকা ছিল এখন পেইড করেছে উনিশশো টাকা বাকি আছে একশো টাকা এবং তার ইনভয়েসে যদি যাই তো আমি দেখতে পাবো যে ইনভয়েস হয়েছিল টিউশন ফি এবং এক্সাম ফি নশো টাকা দিয়েছিল তার নশো টাকা এবং টোটাল অন্য উনিশশো টাকা এবং পেমেন্ট হলে একটা বিলের মাধ্যমে সে পেমেন্ট করেছে এই জন্য একটা বিল উনিশশো টাকা এবং ক্যাশ ইনপু এক হাজার টাকা ছিল নশো টাকা দিয়েছে বাকি আছে একশো টাকা আর এক্সাম মান্থলি এটা এক হাজার এক হাজার এটা বাকি আছে জিরো টাকা তো আমার ফুল ইনফরমেশানগুলো আমি স্টুডেন্ট প্রোফাইলে গিয়ে সব কিছু পেয়ে যাবো ওকে একরমভাবে লাইব্রেরি আমাদের লাইব্রেরি যেগুলো আছে স্কুলের লাইব্রেরি বুক সার্চ বুক ব্রো কিবা বুক তোলা যায় ব্রুক বুক ব্রোড কিবা বুক তোলা লিস্টগুলো তারপর বুক লিস্ট বুক এন্ট্রি আমরা সবগুলো এখান থেকে করতে পারি এগুলো আপনার নিজে নিজে করতে পারবেন আমি এক্সামে গেলাম এক্সামে গিয়ে আমাদের এক্সাম সিস্টেমটা কীভাবে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি এক্সামে গিয়ে অ্যাড নিউ আমি একটা নতুন এক্সাম ক্রিয়েট করব এখানে কোন ক্লাসের কোন এক্সাম ক্রিয়েট করবো আমি ক্লাস নাইনের একটা এক্সাম ক্রিয়েট করবো এক্সামের নাম দিলাম ফার্স্ট টার্মিনাল একটা এক্সাম যে ক্লাস নাইনের ফার্স্ট টার্মিনাল এক্সাম দিলাম এবং এর মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কী টাইপের হবে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো রিটেন এমসি টু এসবি অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাসাইনমেন্ট লাভ রিপোর্ট তা আমি এখানে দিলাম রিটেন এবং এমসি গুলো দিয়ে আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম আমার এক্সাম অ্যাড হয়ে গেল আমি যদি এক্সামের ভিতর যাই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে ওই এক্সামটা আমার অ্যাড হয়ে গেছে ফার্স্ট টার্মিনাল এক্সাম এখানে অ্যাড হয়ে গেল এখন আমি গ্রেড অ্যাড করবো তো গ্রেডে গিয়ে আমি নতুন একটা গ্রেড সিস্টেম অ্যাড করে দেবো যে আমি এক্সামের গ্রেডিং পদ্ধতিটা কীভাবে নেবো আমার এখানে গ্রেড সিস্টেমটা চলে এসেছে আমি এখানে লিখে দেবো যে কী টাইপে আমি গ্রেড নেবো এটা তো আমি এখানে দিলাম গ্রেডের নাম একটা নাম দিলাম এমনি ডামি নামে নাম দিলাম এবং এখানে আমি গ্রেডিং সিস্টেমগুলো আমি উল্লেখ যে ফাইভ হলে কত হবে ফোর হলে কত হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হলে কত হবে অর্থাৎ এ প্লাস এ এ মাইনাস বি সি ডি এফ এগুলো সব কিছু সেট করে আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এবং আমার ফি ফি গ্রেড সিস্টেমটা আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেল এরপর আমার যেটা করতে হবে এক্সাম রুল ক্রিয়েট করতে হবে এক্সাম রুলে গিয়ে আমি অ্যাডমিন হয়ে যাব এখানে আমি ক্লাস সিলেক্ট করব নাইন সাবজেক্ট সিলেক্ট করব বাংলা এর এক্সাম সিলেক্ট করবো আমি একটা এক্সাম ক্রিয়েট করছি ফার্স্ট টার্মিনাল আমার এখানে চলে আসলো রাইটেন এবং এমসিকু এবং আমি একটুটা এটা কম্বাইন্ড বলতে বলতে হচ্ছে বাংলা ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার যদি থাকে তাহলে আমি কম্বাইন্ড করতে পারি যেহেতু আমার এখানে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার নাই সুতরাং আমি কম্বাইন্ড দিলাম না টোটাল মার্ক এডিটেড মার্ক কত যেহেতু টোটাল মার্ক হলো একশো মার্ক পাঁচ মার্ক হলো তেত্রিশ তাহলে এডিটেড মার্ক আমি দিলাম ষাট এবং বিশ হলো পাঁচ মার্ক এমসিকু দিলাম চল্লিশ এবং তেরো দিলাম হচ্ছে হলো পাঁচ মার্ক টোটাল তেত্রিশ মার্ক আর টোটাল একশো মার্ক ওকে আমি এরকমভাবে ইংলিশটাও সেট করে নিয়েছি বাংলা এবং ইংলিশ আমি সেট করে নিয়েছি ইংলিশে যেহেতু এমসিকু নেই সুতরাং ওটা জিরো জিরো করে দিয়েছি এবং একশো আর তেত্রিশ দিয়ে দিয়েছি এরপর আমার যাবো হলো মার্কস মার্কসে গিয়ে আমার মার্কস এন্ট্রি করবো অর্থাৎ রেজাল্টের সময় আমাদের মার্কস এন্ট্রি করতে হয় যে কোন সাবজেক্টে কত মার্ক পেয়েছে সেটার জন্য আমি ক্লাস সিলেক্ট করলাম সেকশান সিলেক্ট করলাম এক্সাম সিলেক্ট সাবজেক্ট সিলেক্ট করলাম এবং এক্সাম সিলেক্ট করলাম এবং এই সাবজেক্টে সে কত মার্ক পেয়েছে এই স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট আছে ক্লাস নাইনের এই স্টুডেন্টটা রিটেন কত মার্ক পেয়েছে এবং এমসি কত মার্ক পেয়েছে আমি এখানে এটা এন্ট্রি করব আমি রিটেন এবং এমসি মার্ক দিয়ে দিলাম এবং টোটাল মার্কটা এখানে অটোমেটিক জেনারেট হলো আমি এন্ট্রি করে দিলাম সেম ওয়েতে আমি পরের ইংলিশ সাবজেক্টটা মার্ক এন্ট্রি করছি এখানে রিটার্ন মার্ক আমি হান্ড্রেড পুষাশি দিলাম এমসিকু এখানে আমাকে মার্ক যেহেতু এমসিকু মার্ক অ্যাড করা আছে সুতরাং আমি এমসিকুটা এখানে জিরো দিলাম টোটাল মার্ক পুষাশি মার্ক এন্ট্রি হয়ে গেল এখন রেজাল্ট অ্যাড করতে গেলে আমাদের একটা জিনিস করে নিতে হবে আমি যে গ্রেডিং সিস্টেমটা অ্যাড করলাম সেই গ্রেডিং সিস্টেমটা আমাদের ইনস্টিটিউশন সেট আপে 
वो गेडिंग सिस्टेम तो हमारे सेट करने नहीं तो होगा। अमेक खाने जो दी अमेक गेडिंग सिस्टेम चला कोडी, तो हम एक ईरोड देखा बजे मुने खाने। आप बहुत हमें खाने मार्क्टा देख लाम, टेस्ट कर लाम जे मार्क वो स्टूडेंट जरूर एमसीक्यू टोटल मार्क ग्रेट को तो पॉइंट को तो प्रेजेंट सिलो ना की सिलो ये तो हम लेखन तेरे का पावो अखंड जो दिया मैं रिजल्ट जाए मैं जरा बोल लाम रिजल्ट जो ना हमारे पोस्ट में हमारे ग्रेट सिस्टम टा हमारे सेटअप करनी तो होगी ना वो ला हमारे लेखने ये तो वार्निंग मैसेज देखा जो उन्हें बोलो रेजल्ट गेट सिसटेम नोट सेट अर्थात प्रथम इन्स्टिट्यूशन गए गेट सिसटेम डामी सेट कर इन्स्टिट्यूशन गए सेट आप करते हैं तो मैं इन्स्टिट्यूशन गलम इन्स्टिट्यूशन गए नीचे दिखे देखते पा रेजल्ट सेटिंग रेजल्ट डिफल्ट गेट सिसटेम जो एड कर डामी ये एखान सेट कर निल एम रेजल्ट पब्लिश करी अर्थात जेनारेट करी तेल रेजल्ट जेनारेट हमें देखते चाची फिल्टार कर रेजल्ट जेनारेट होना क्लस नाइन सेक्शन और एक्साम सिलेक्ट करें लिसटा देखते जाची गेट लिसटे क्लिक कर लम देखते वो स्टूडेंटर रेजल्ट कत पे टोटाल मार्क कत पे पॉइंट कत सब कुछ हमारे चले आसल तो ये हलो एक्साम हमारे रेजल्ट क्या करब से एच आर एम अर्थात ह्यूमान रिसोर्स मैनेजमेंट सिसटेम एखे हमें इमप्लय जो तुम्हारा एक स्टूडेंट टीचार एड कर इमप्लय हिसाब एखे आपर नतून को जो इमप्लय एड करते चाहिए एखे इमप्लय एड करते एक नतून इमप्लय एड कर डेजिगनेशन दीची हलो लाइब्रेर आदार्स क्वालिफिकेशनगुल दिए निचि रूल डिफाइन कर लम से की रूले लाइब्रेरियन हिसाब से जा शिफ्ट कौन समय शिफ्ट निबे एवं कत कत पर्त से डिवटी कर सबग सेट आप कर परवर्ती से पासवर्ड चेन्ज कर इमप्लय एड कर फिलल तरह इस आर्मी भर जो अदार्स फांगशनगू आज है लीव अर्थात इमप्लय जो छुट्टी नाई से क्षेत्र में बहरे जो क्या जाए क्षेत्र में पलिसि इमप्लय पलिसी जो थे सेगोन सेट आप कर देखो से इमप्लय के सैलारी देवा जाए से क्षेत्र में जाते हैं सैलारी सेटअपे एखे गए इमप्लय रूल जो आता सिलेक्ट कर लम्बे एक टीचार एड कर तो लाइब्रेरियन एड कर लाइब्रेरियन चले आसल और जो सैलारी सेट करते चाहिए मैं चले आसपे बेसिक सैलारी कत हाउस रेंट मेडिकल अलावान्स ट्रांसपोर्ट अलावान्स इन्स्योरेंस और एक्सट्रा ओभार टाइम मैं सबग एखे दिए दिल सबग ठीक ठाक दिए एखे सेट कर दिल इमप्लय सैलारी से मैते अपन प्रत्येक इमप्लयर सैलारी ये सेट कर एक बार सेट कर लेवर्ती थे जाए जो टीचार सेट करते चाहिए एक रकम भाव टीचार हमें इनफरमेशन चले आसें टीचार सैलारी हमें एक रकम एक रकम भाव सेट करी ओके एरपर हमें वो इमप्लय के सैलारी दीते जा सैलारी दीब क्यों सैलारी पेमेंटे गए जब एखे हमें रूल सिलेक्ट करब जो हमें लाइब्रेरियन रूलर भर हमें ओ इमप्लय के सैलारी दीते जा तेल वो इमप्लय सैलारी सेट आप कर सैलारी इनफरमेशन एखे चले आसल टोटाल सैलारी तरह कथा होता है से चले आसल कौन डेटे पे करी से डेटा दिल को मान्थे पे कर मान्थर जो सैलारी पेमेंट मेथड क्यों है कैश चेक जो चेके दी तेल दो इनफरमेशन हमें दीते हैं चेक नम्बर और बैंक नेम ए कैशे दिल को इनफरमेशन दीते हैं और ये कि रेगुलर ना एडभांस तो हमें दे दिल क्रिएट कर दिल एक इनवयस क्रिएट हो गल ओ दिन ओ मास सैलारी जो रिपोर्ट देखते चाहिए रिपोर्टे जाते इमप्लय रूल सिलेक्ट करब इमप्लय नाम सिलेक्ट करब कौन मान्थ मान पर रिपोर्ट देखते चाची शुद्म वही इमप्लयर जो हमें एखान प्रिंट कर इमप्लयर जो पूरा रिपोर्ट प्रिंट हो गए जेहतु हमें एक बार ही सैलारी दिए सूत एक अपना जो एकाधिक बार दें एकाधिक बार एखे आसब इमप्लय जो जो बार आने दिए सब हिस्ट्री एखे प्रिंट होद मान टू मान्थ करते चाहिए तो प्रत्येक इमप्लय सैलारी नीते चाहिए से क्षेत्र में मान टू मान कर एडमिनिस्ट्रेटर भेतर एडेमिक इयर देखे मेल टेम्पलेट जो है सेट आप जदि को स्टूडेंट के बाद को इमप्लय के मेल वस एम एस करते चाहिए कीसर माध्यम करब से वही टेम्पलेट सेट आप करते
আইডি কার্ড টেমপ্লেট আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে কীভাবে আমরা আইডি কার্ড টেমপ্লেট সেট আপ করবো এখানে আমার টেমপ্লেট নেম দিতে হবে রুল দিতে হবে কার জন্য আমি টেমপ্লেটটা বানাবো এবং এম ফরমাট ফরমাট ওয়ান সিলেক্ট করলাম আমি ফরমাট ওয়ানের জন্য একটা বেসিক টেমপ্লেট এখানে ওপেন হলো ফরমাট টু যদি সিলেক্ট করি ফরমাট টুয়ের জন্য একটা টেমপ্লেট সিলেক্ট হলো আমি কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবো এখান থেকে মানে আমি যে টাইপের এখানে এই টেম্পলেটটা নিতে যাচ্ছি সেভাবে আমি কালারটা দিয়ে দিতে পারি আমি এখানে ক্লাস কালার চেঞ্জ করলে আমার এখানে কালার কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ওকে আর এই টেম্পলেট সেট আপ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এক্স্যাক্ট লঘু এবং এক্স্যাক্ট সিগনেচারটা আমাদের জরুরি এক্স্যাক্ট লঘু এবং এক্স্যাক্ট সিগনেচারটা আমাদের দিতে হবে না হলে আমার টেম্পলেট জেনারেট হবে না তো আমরা এক্স্যাক্ট লঘু এবং এক্স্যাক্ট সিগনেচারটা দিয়ে আমরা টেম্পলেট এখানে অ্যাড করে নিলে আমরা ওই এমপ্লয় বা স্টুডেন্টের জন্য আমার টেম্পলেট আইডি কার্ড টেম্পলেটটা সেট হয়ে যাবে তারপর থেকে আমি এই আইডি কার্ডটা প্রিন্ট করে নিতে পারবো ওকে আমরা কীভাবে আইডি কার্ড টেম্পলেট সেট আপ করবো সেটা আমি এখানে দেখে দিলাম সিস্টেম অ্যাডমিন ডিফল্ট যে অ্যাডমিন থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং নতুন কোনো যদি অ্যাডমিন অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে অ্যাডমিন অ্যাড করে নিতে পারি ওকে রুল অর্থাৎ এখানে আমার কি কি রুলস আছে যেমন অ্যাডমিন টিচার স্টুডেন্ট প্যারেন্টস অ্যাকাউন্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান রিসেপশনিস্ট তো এগুলো হলো রুলস আমি যদি নতুন কোনো রুলস অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে অ্যাডমিন গিয়ে আমি রুলসের নাম দেবো এবং রুলস কি কি পারমিশন পাবে অর্থাৎ আমার যে কাজগুলো করা আছে এখানে অ্যাকাডেমিক অ্যাকাডেমিক ইনফো অ্যাকাউন্টেন্ট ফিস এক্সাম সে কোন ক্ষেত্রে কি কি পারমিশন পাবে আমি এখান থেকে পারমিশনগুলো দিয়ে দিতে পারি টিক মার্ক বা চেক বক্সের মাধ্যমে আমি পারমিশনগুলো দিয়ে দিতে পারবে যে ওই এমপ্লয় বা ওই ইউজার ওই রুলের জন্য এই পারমিশনগুলো পাবে অথবা আমাদের এই যেগুলো আছে এখানে রুলস তাদের জন্য আমরা এখান থেকে সেট আপ করে নিতে পারি তো আমরা এখান থেকে রুল সেট আপ করে নিয়ে আমি বলে দিতে পারি বা আমি তাকে অ্যাক্সেস দিতে পারি যে সে এই এই জিনিসগুলো সে অ্যাক্সেস করতে পারবে ডরমেটারি আছে ডরমেটারি বলতে বোঝা যাচ্ছে আমরা হল যেটা আর কি হোস্টেল হোস্টেল সেট আপ টেটআপ ফি কালেকশান স্টুডেন্ট লিস্ট আমরা এখান থেকে আমরা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কয়েকজন ইউজার আছে তিনজন ইউজার টিচার একজন এবং একজন স্টুডেন্ট এবং একজন হচ্ছে হলো এমপ্লয় তা আমরা এখান থেকে আমরা এর রুল এখান থেকে আমরা আবার ডিফাইন করে দিতে পারি যে ওই ইউজার কি কী পাবে ওই ইউজার কি কী পাবে সেটাও আমরা করে দিতে পারি আবার একজন রুল কি কী পাবে সেটাও আমরা বলে দিতে পারি সেট আপ করে দিতে পারি ওকে অ্যাকাউন্ট টেন অ্যাকাউন্টিংয়ের বিষয় দিয়ে আমাদের যেটা থাকবে সেক্টর সেক্টর বলতে বোঝাচ্ছি আমি যে সেক্টর হচ্ছে দুইটা একটা ইনকাম সেক্টর একটা হলো এক্সপেন্স সেক্টর ইনকাম সেক্টর কি কী হতে পারে যেগুলো আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে ইনকাম হবে সেগুলো আমি সেক্টরের নাম দেব এবং এখানে আমি অ্যাড করে দেব তার মধ্যে সেক্টরগুলো অ্যাড হয়ে যাবে আমরা যদি ইনকাম অ্যাড করতে চাই অ্যাড ইনকামে গিয়ে যেহেতু আমরা সেক্টর অ্যাড করে নাই আপনারা অ্যাড করে নেবেন ইনকাম ভিউ ইনকাম আমরা সব কিছু এখান থেকে অ্যাকাউন্টিং হিসাবটা করে নিতে পারি এরপরে যারা রিপোর্টস রিপোর্টসে গিয়ে মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাস নাইনের মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিতে যাচ্ছি আমার এখান থেকে করলে আমার এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে এরকমভাবে মার্চ রেজাল্ট যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলো আমরা প্রিন্ট করে নিতে পারি এখান থেকে এবং রিপোর্টগুলো আমরা এক চমকে দেখতে পারি যে কী টাইপের রিপোর্ট আমাদের এখানে আছে এবং মূল ড্যাশবোর্ডটা আমাদের এখানে এরকম স্টুডেন্ট দুইটা ছিল টিচার একটা এমপ্লয়ি দুইটা সাবজেক্ট দুইটা আমার এখান থেকে আমরা ক্লক যেটা আছে সেটা তুলে দিতে পারি নোটিফিকেশান বাই হাইট বার করতে পারি এবং এর কালার আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কিভাবে করতে হবে তার একটা বেসিক ওভারভিউ আশা করি আপনাদের অনেক উপকার আসবে ধন্যবাদ